பிரேம்சந்த் நம்பிராஜன் யூடியூப் சேனல் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நற்பவை 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 அதாவது இருபத்தி ஆறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஞாயிற்றுக்கிழமை அச்சய திருதியை வருகிறது அச்சய திருதி அப்படின்னா அச்சயம் என்றால் வளர்தல் என்று அர்த்தம் அமாவாசை முடிஞ்சு அதற்கடுத்து வரக்கூடிய திருதியை திருதியை தான் அதுவும் இந்த சித்திர மாதத்தில் வரதா அச்சய திருதி என்று சொல்கின்றார்கள் அச்சய திருதி அன்னைக்கு தங்கம் வாங்கினா நமக்கு வந்து ரொம்ப பெருகும் நம்ம வந்து லட்சாதிபதி அவன் கோடீஸ்வரனாகவும் தங்கம் எங் நம்ம வீட்டில் வந்து தாராளமாக வந்து தங்கும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷமாக நம்ம அது ஒரு இதாக கடைப்பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலாக வந்து அச்சய திருதி என்று மிகவும் முக்கியமானது தண்ணீரை சேமிக்க வேண்டும் தண்ணீரை வீட்டில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் தண்ணீரை வைத்து நீங்கள் மகாலட்சுமி அஷ்டோத்திரம் மகாலட்சுமி ஸ்தோத்திரம் கணாதார ஸ்தோத்திரம் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து படித்தீங்கன்னா மிகவும் நல்லது ஆதிசங்கரர்களுடைய கனகதார ஸ்தோத்திரம் தோன்றிய நாள் அச்சய திருதியே ஆனால் இன்றைக்கி வந்து இருக்கக்கூடிய இதில் வந்து அச்சய திருதி அன்றைக்கி தங்கம் வாங்கினா நமக்கு வந்து அடுத்த வருஷத்துக்குள்ளே நிறைய தங்கம் வரும் அப்படின்லாம் சொல்லி ஒரு இதை வந்து ஸ்ப்ரெட்டிங் பண்ணி விட்டாங்க அது ஒரு ரூமர் மாதிரியான விஷயம்தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மகான்கள் எல்லாருமே வந்து சொல்லியிருக்கிறது உப்பு வாங்குங்க அன்னைக்கு வந்து நீங்கள் வந்து தான தர்மம் பண்ணுங்க ஏன்னா வந்து தயிர் சாதம் தானம் பண்ணுங்க நல்லா வந்து கிரேப்ஸு திராட்சை இதெல்லாம் போட்டு வந்து அன்னதானம் வழங்குங்க ஏன்னா வளர வேண்டும் அந்த விஷயம் நீங்கள் தா தானம் பண்ணணும்னா எப்படி தனக்கு போகத்தான் தானம்னு ஒரு பழமொழி இருக்குது இப்போ நீங்கள் தானம் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்களே வந்து ஒரு வேலை சோத்துக்கு சாங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் போய் தானம் பண்ணுவீங்களா நமக்கு வந்து நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு எல்லா வசதி வாய்ப்பு இருந்தால் தான் நம்ம தானம் பண்ணணும்னே நமக்கு ஒரு இது வரும் இல்லைன்னா ஒரு பரிகாரம் பண்ணணுன்னா தானம் பண்ணுவாங்க யார் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு வந்து கூடவே பிறந்தது நான் வந்து கர்ண பிறப்பு மாதிரி எனக்கு வந்து எனக்கு இல்லைனாலும் நான் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் வாய் வார்த்தைக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கலாமே தவிர அப்படிலாம் வந்து இந்த கடிகாலத்தில் வந்து ஒரு கோடியில் ஒருத்தரை தான் பார்க்க முடியும் லட்சத்தில் ஒருத்தரை தான் பார்க்க முடியும் அந்த நாளில் நீங்கள் வந்து ஒரு தண்ணீர் தானம் பண்ணலாம் இல்லை வந்து அன்னத்தை தானம் பண்ணலாம் உப்பு வாங்கலாம் தண்ணீரை நீங்கள் எங்கேயும் போய் காசு கொடுத்து வாங்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் நீர்நிலைகளில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீரை நீங்கள் வந்து அதுவும் புனித நீர் ஸ்தல தீர்த்தம் இந்த நேரத்தில் லாக்டவுனில் எங்கேயுமே போக முடியாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நீரையே பிடித்து வைத்து ஒரு சொம்புலையோ அல்லது ஒரு தமிழர்லையோ வச்சு அதை நீங்கள் வந்து சுத்திகரிப்பு கிளன்சிங் அப்படிங்கிறத சுத்திகரிப்பு சுத்திகரிப்புனா ஒன்றும் பெருசாக மந்திரம் கிந்திரம் போட்டு அதெல்லாம் சொல்லிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த நீரில் இருக்கக்கூடிய எந்த விதமான நெகட்டிவிட்டியும் மறைந்துவிட வேண்டும் இந்த நீர் ஏதாவது அசுத்தமான விஷயங்களில் இருந்தாலும் அது சுத்தப்படுத்த வேண்டும் என் எண்ணத்தால் சுத்திகரிக்கின்றேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சொட்டு கொடுத்தா கூட அது பிரமாதமாக வேலை செய்யும் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் மகாலட்சுமி அஷ்டோத்திரமோ கணாதார அஷ்டோத்திரமோ படித்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அதாவது இந்த அச்சய திருதே அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை அச்சய பாத்திரம் அதாவது துரௌபதிக்கு அச்சய பாத்திரம் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா வழங்கினார்கள அந்த மாதிரியான இது ஸோ அப்படிப்பட்ட விஷயத்தை வந்து ஒரு சில பேரின் சுய இதுக்காக தங்கம் வாங்கினா நல்லது தங்கம் வாங்கினா நல்லது அப்படி ஆயிரும் இப்படி ஆயிரும் போன வருஷம் அச்சய திருதி எதுக்கு தங்கம் வாங்கினீங்க இந்த வருஷம் வாங்கவே முடியலையே அப்போ எத்தனை பேருக்கு வந்து அது வேலை செஞ்சுருக்கு இதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக திங்க் பண்ணக்கூடிய விஷயம் இதை விட்டுட்டு தங்கம் வாங்குறதுக்கு போய் போய் கூட்டம் கூட்டமாக பத்து பதினஞ்சு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா டீ நகர் பக்கம் போகவே முடியாது அந்த அச்சய திருதி அன்னைக்கு டிராஃபிக்கே வந்து வேறு ரூட்டுக்கு மாற்றி விட்டுருவாங்க நகைக்கடையெல்லாம் ஜே 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 ஜேன்னு இருக்கும் இது வந்து ஒரு சாரார் வந்து பிழைக்கிறதுக்காக ஒரு சாராரை வந்து முட்டாள்தனமாக செயல்படுத்தக்கூடிய விஷயமாக மாற்றி விட்டார்கள் இது வந்து நீங்கள் திங்க் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த விஷயம் வந்து நமக்கு வந்து நன்மையை தரக்கூடியதாக அதுக்காக வாங்கவே கூடாதுன்னு இல்லை ஆனால் அதை வந்து பெரிய அளவில் வந்து அச்சய திருதி அன்னைக்கு வாங்கிட்டோன்னா நமக்கு வந்து ரொம்ப கோடீஸ்வரன் ஆயிடுவோம் லட்சாதிபதி ஆயிடுவோம் இது வந்து ஒரு பேர்த்தலான விஷயம் சம்பாதிக்காமலோ வேர்வை சிந்தாமலோ இல்லை நேர்மையாக இல்லாமலோ பெரிய அளவிலலாம் சக்ஸஸ் ஆகிறதுங்கிறது நிலைக்காது 
இந்த ஜென்மத்தில் நீங்கள் பெரிய அளவில் வந்தாலும் அடுத்த பிறவியில் வந்து கழிவுங்கிறதுக்கான வழியிலே கொடுத்துரும் தப்பு பண்ணி சம்பாதிக்கிற எல்லாருக்குமே உள்ள விஷயந்தான் அது இல்லை ஏதாவது ஒரு வியாதியை கொடுக்கும் ஏதாவது அவங்க உரு உறவினர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை தரும் நாம் நினச்சிட்டு இருப்போம் அவங்களுள்ள அடிக்கிறான் அவன் மட்டும்தான் வாழ்கிறான் அவன் மட்டும்தான் நல்லா இருக்கான் அப்படின்னு அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம என்ன வந்து அவங்களுடைய எல்லா ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி எல்லாமே நமக்கு தெரியுமா ஒரு சைடு தான் ஒருத்தரோட இதே தெரியும் இன்னொரு சைடு என்ன நடக்குனே தெரியாது அந்த கம்பேரிசனே தேவையே இல்லை அச்சே திருதியாக எப்படின்னா நீங்கள் வந்து அன்னதானம் பண்ணுங்க மனசார ஒருத்தருக்காக சாப்பாடு போடுங்க ஒரு ஜீவராசிக்கு உணவு போடுங்க நீங்கள் வந்து தண்ணீரை வந்து உங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே இருக்கக்கூடிய டேப்பாக இருந்தாலும் சரி ஏதாவது உங்கள் வீட்டிலேயே இருக்கக்கூடிய டேப்பில் இருக்கிற தண்ணியை பிடிச்சி கூட அதை நீங்கள் வந்து மனசார வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு கொடுத்தாலே போதும் அது நல்ல விதமாக வேலை செய்யும் ஒரு செடியை வந்து வைக்கலாம் இந்த ந செடிக்கு தண்ணி ஊற்றலாம் ஒரு ஜீவராசிக்கு வந்து நாய்க்கோ இல்லை காக்காவுக்கோ இல்லை எதுக்காக ஒரு ஜீவராசிக்கு மாட்டுக்கோ ஏதாவது வந்து உணவு கொடுக்கலாம் இதை தான் செய்யணுமே தவிர அச்சே திருத்தினா போட்டு அந்த இது வந்து இந்த இதோட உடஞ்சிடும் இந்த இதுலேயே உடஞ்சி போச்சு இன்றைக்கி யார் போய் நகை கிடையாது திறந்துருக்க மாட்டாங்க லாக்டவுனில் போய் எங்கே போய் நீங்கள் நகை வாங்க போகிறது அதெல்லாம் நடக்குமா ஸோ அப்போ அது இது வந்து வந்து நிறையா விஷயங்களை வந்து முகத்திரையை கிழித்திருக்குது நிறையா பேரோட விஷயத்தை வந்து இது வந்து யாரெல்லாம் வந்து இந்த காலகட்டத்தில் உதவி செய்கிறாங்க யாரெல்லாம் வந்து எப்படி இருக்காங்க சுயரூபத்தை வெளி காமிச்சிருக்கு அப்போ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடக்கணும் நகை வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து கான்செப்டே கிடையாது சே திருதி அன்னைக்கு கனாதார ஸ்தோத்திரம் படிங்க பிரமாதமாக வேலை செய்யும் மகாலட்சுமி அஸ்தோத்திரம் படிங்க அது ஞாயிற்றுக்கிழமையுமாக இருக்குது சூரியனின் நாள் அதே நேரத்தில் வந்து இருபத்தி ஆறு டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது சந்திரனும் சுக்கரனும் கூட்டினா எட்டு சனி ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது இருபத்தாறு நாலு இருபத்தாறு ரெண்டு ப்ளஸ் ஆறு எட்டு எட்டு நாலு பன்னெண்டு பன்னெண்டு ரெண்டு பதினாலு பதினாலு ரெண்டு பதினாறு ஏழு வருது அப்போ கேதும் வருது அப்போ பிள்ளையாரை நினச்சி அஷ்டோத்திரம் சொல்லுங்கள் பிள்ளையார் விநாயகர் காயத்ரி சொல்லுங்கள் விநாயகர் அவள் பிடிங்க அச்சய திருதி அன்னைக்கு மக்கள் அனைவரும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் நன்றாக வாழ வேண்டும் இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர வேண்டும் பொருளாதார அபிவிருத்தி நடக்க வேண்டும் இவ்வளோ காலம் எவ்வளவோ அச்சய திருதியை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த அச்சய திருதி வீட்லேயே இருந்து பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறப்போ இந்த லாக்டவுனில் இருந்து வெளியில் வந்து இந்த வியாதியெல்லாம் போய் மக்கள் எல்லாரும் சுபிச்சமாக இருக்கணும்னு எல்லாரும் ஒரு சங்கல்பம் போட்டு கனாதார சூத்திரம் படிங்க கனாதார சூத்திரம் படித்தாலே போதும் ரொம்ப நல்லது ஆதி சங்கரர் வந்து ஒரே ஒரு நெல்லிக்காய் அவங்க கொடுத்ததுனால அவங்க வீடு ஃபுல்லாக வந்து எல்லா சகல வசதிகளையும் செய்து கொடுத்தார் கனாதார சூத்திரம் படிக்க படிக்கவே எவ்வளோ பெரிய வறுமையில் இருந்தாலும் அவர்களின் நிலை மாறி செல்வ நிலைக்கு உயர்வார்கள் என்பது அச்சய திருதியை ப்ரூவ் பண்ண ஒரு விஷயம் அதனால் வந்து அச்சய திருதியை பிடிங்கள் நல்லதே நடக்கும் நன்றி மகிழ்ச்சி வணக்கம்